E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, bora continuar nossa aventura? Opa, tem um guarda vindo aqui. Vamos esperar ele sair. Ok. Opa, tá dando bobeira. Falou. Bom, aqui as câmeras estão destruídas, só tem aquele guarda da frente, então tá bem mais tranquilo. Aqui é onde nós temos algumas minas, então não podemos passar. Temos uma outra entrada bem aqui. Essa é level 5, então não podemos entrar nela ainda. Vou aproveitar que esse guarda tá dormindo e entrar aqui. Temos que voltar lá para o começo. Temos que encontrar as outras bombas. Tem esse guarda aqui de cima que tá olhando ali. Vamos tentar passar correndo aqui? Quem sabe dá tempo. Corre, corre, corre. Boa! Essa sala aqui é chata, galera. Por aqui eu acho que é mais chato ainda, hein? Vamos descer aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, meu Deus. Corre. Opa, vai dar tempo. Ufa! Sem maiores problemas. Ok, a câmera aqui tá destruída. Tem um guarda vindo. E já era. Ok, aqui é onde o cara que desarma as bombas está escondido. Eita. Um guarda bem ali. Ok. Tá bem aqui, ó. Acho que eu vou pegar ele. Boa. Vem cá, amigão. Vou te esconder bem no cantinho aqui. No cantinho não. Na privada. E não sai daí. Ok, podemos vir aqui. Opa. Ah, tem um drone aqui, ó. Tinha. Aqui é onde aquela ponte foi destruída. Beleza. Vamos descer aqui. Ok, aqui é onde tivemos aquela cena com o Vamp. Preciso colocar o sensor, né? Ó, tá pitando. É aqui. Vixe, alguém notou minha presença. Ufa! Ah, vai ficar paradinho aí mesmo? Sério? Bom, eles estão indo pra lá. Vai que dá tempo. Opa! Notou minha presença. Hum. 
Caraca, viu? Esses guardas não dão sossego. Vou tentar pegar esse aqui. Vem, 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 vem. Antes que aquele outro ali perceba. Ok, agora ficou mais tranquilo. Vamos entrar aqui. Olha só a quantidade de sangue. Ufa! Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you, in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. <laughs> We started arguing and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. Hmm. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Ok, né? Fazer o quê? Uma conversa super importante em um momento como esse. Faz parte. Vamos com calma. É, vou ter que passar aqui, né? Daquele jeito. Vai ser meio longo. Essa parte mais escura aqui faz barulho. Ok. Sem maiores problemas. Ok, temos um soldado aqui. Opa! <risos> Quase! Ok, não tem nada. Vamos colocá-lo em um armário. Ó, oh, tem uma bomba aqui na sala de baixo. Temos um armário bem aqui. Fica aí, amigão. Temos um soldado ali, ó. Será que podemos abrir? Ah, é nível 1. Ok. Eu acho que não tem mais ninguém nessa sala. É, só tinha esse guarda. Vamos procurar por esta bomba. Opa, tem alguma coisa ali. Ah, é uma câmera de vigilância. Já que não tem ninguém aqui, né? Onde é que tá essa bomba agora? Dá pra passarmos por aqui, ó. Ok. Ok. 
Como que eu vou fazer pra encontrar essa bomba, hein? Aqui não dá pra gente subir. Talvez tenha uma entrada do lado de lá. É a única explicação. Ok. Aqui não dá. Aqui também não dá. Vamos seguir este caminho. Beleza. Deve ter alguma passagem aqui que nos leve até a bomba. Eu lembro, galera, que eu travei nessa parte porque eu não segui esse cano aqui, ó. É verdade mesmo. Fiquei um tempão aqui. Fazem muitos anos isso. Eu acho que é só, né? Beleza. Opa! Temos que passar outro aqui. Ainda não. Agora sim. Vem cá, amigão. Vou te colocar ali como companhia para o seu amigo. Beleza. Vamos aqui para a parte de cima. Temos outra bomba ali também. Tenho que tentar eliminar logo esse guarda aqui, ó. Falou! Onde é que tá essa bomba? Ué? Será que é no andar de baixo? Eu tenho uma vaga lembrança que nós tínhamos uma bomba lá na parte inicial. Oh meu Deus, faz isso não? Ué? Vem cá, vem cá, vem cá. Não, a bomba tá ali, ó. E agora? Será que dá pra fazer isso daqui? Deu. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the Strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4 Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. 
The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I will see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have two left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level four card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I... I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb, five years ago. I messed up. Even with all my experience, I lost it. And a church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past five years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. Uh, so many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. <sighs> I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own two feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can defuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs, then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Ok, então. Mas eu achava que a gente precisava descer lá pra parte de baixo. Ainda falta uma bomba. Mas talvez aconteça aqui alguma cena ou algo assim que nos dê uma dica de onde temos que ir. Na verdade, tem uma passagem aqui, ó. Eu ainda não vim por esta passagem. Vamos ver aqui aonde ela nos leva. Temos um drone. Que vai ser complicado, hein? Será que o guarda vai notar a presença? Acho que não notou, viu? Ok, podemos continuar. Eita, temos um guarda aqui na frente. Calma. Ração nós já temos. M9, hein? Agora sim. Opa. Opa, tem outro aqui. Tchau, tchau. Eu acho que eu vou aproveitar e esconder esses dois soldados aqui. Vou colocar nesta salinha mesmo. Vou 
Vou pegar aquele outro também. Temos uma revista ali embaixo. E a bomba deve estar por lá também. Vixe, agora vou mandar aquele monte de soldados aqui. Beleza, eles já foram. Temos um soldado aqui embaixo, ó. Cacete, errei. Beleza. Será que temos algum outro? Temos um ali, ó. Já tá quase dormindo. Não tem mais nenhum, né? Vamos descer lá rapidamente. Depois eu dou uma olhada se aquelas portas dali de cima abrem. Ok. Temos uma revista aqui. Ué, não dá pra gente pegar, não? Ok, então. Meu Deus, sobe aí. Ok, vamos procurar rapidamente a bomba. Tá aqui, ó. Como que eu faço pra subir ali agora? Acho que eu tenho que ficar pendurado lá na parte de cima e pular ali. Eu acho que é isso. Tem que fazer isso rápido antes que os outros soldados voltem. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the Strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be five struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Tranquilo, podemos sair deste local. Opa! Algum guarda lá de cima vai vir checar aqui embaixo. Já vou ficar preparado aqui que a hora que ele vir, eu vou dar um tiro na cabeça dele. Eu acho que os de cima já acordaram, viu? Ó, tem outro aqui. Onde é que ele tá, hein? Mesmo esquema. O 
Ufa! Eu acho que agora já era, né? Só tinha dois lá na parte de cima. Só que esse daqui tá quase acordando também. Pronto. Eu vou tentar pegar aquela revistinha ali. Pera aí, eu só quero ver um negócio aqui. Onde é que eu vou cair pra pegar a revista? Virar aqui. Pula. Aí. Oh meu Deus, agora ferrou. Agora ferrou de vez. Caraca, que susto. Ufa, sorte que eles não encontraram o cara. Agora eu vou ativar esse computador aqui. Ufa. Vem cá, amigão. Fica aí. Beleza, mais uma caixa aqui. Acho que podemos sair deste local, né? Detector. Muito bom. Como que eu faço para chegar nesse local aqui? Talvez aqui por baixo? Ah, beleza. Não. Só dá pra pegar essa daqui. Talvez tenha um local lá por trás. É, realmente não sei. Talvez tenha um duto de ar, alguma coisa assim. Nos leve até lá. Ih, acordou um aqui. Eu acho que já tá na hora de vazarmos. Isso aqui não abre. Quando tivermos o cartão número 2, nós vamos precisar voltar aqui. Beleza. Onde é que isso aqui nos leva? Ah, é onde estava cheio de mina. Só que agora nós temos o detector. Vamos ver aqui se não tem nenhum soldado. Tem um soldado ali, ó. Será que eu consigo colocar ele para dormir? Boa! Será que é igual o Metal Gear 1, galera? Vamos testar... É! Que maravilha! Podemos pegar as bombas se formos agachados. Isso sim é bom, hein? Vamos acumular algumas minas aqui. Vamos pegar essa outra. Ok. Vamos ver para onde isso aqui nos leva. Ai meu Deus. Ixi, e agora, hein? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. É, level 2, eu só tenho um. Ferrou de vez. Será que dá pra... Pular aqui? Nossa, velho. Ufa! <risos> agora dá pra passar. Sacanagem, só que quebra as pernas. Que jogo lendário, galera. Recomendo a vocês, aproveitem a história, é muito boa. 
Beleza. Bom, não temos mais nenhuma mina, nem nada. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar para continuar o resto no próximo episódio. Conto com o seu apoio deixando um joinha, compartilhando o vídeo. Isso ajuda demais o canal. Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço. Valeu. Fui.